Soy Twyla, de My Bilingual Life. Quiero ayudarles a ser bilingües. Hoy vamos a aprender inglés con una canción famosa de la música country que se llama Boots, Scoot, and Boogie. Ya en el título hay unas palabras que están un poco difíciles de entender y vamos a tratar de entender qué quiere decir esta canción. Primero, esta canción fue escrita por Ronnie Dunn y lo cantó con el grupo Brooks and Dunn. Fueron muy populares en los años 1990. Esta canción salió en 1991 y duró varios años que era muy popular. En este tiempo era el tiempo de, las, de los bailes en línea en la música country y esta canción tenía su propio baile. Vamos a empezar con las palabras del título. Boot es una bota. Scootin es el verbo to scoot. Este, esta palabra tiene varios sentidos. Realmente esta palabra debe de ser scooting con un G al último. Pero van a ver en esta canción muchas de las palabras lo cortan. Es un poco del dialecto del sur del dialecto country, y se hace un poco difícil entender a veces. Entonces, scootin viene del verbo to scoot. ¿Qué quiere decir to scoot? To scoot quiere decir moverse, pero no es exactamente mover algo de un lado a otro. Scoot es mover como arrastrando. Entonces, verán en este baile, y se lo señalaré, Scootin es mover las botas, pero casi arrastrando. Otra forma de usar scoot sería, por ejemplo, que yo llego a una fiesta y mi amiga está sentado en el sofá y yo puedo llegar y decirle, scoot over a little. Muévete un poquito para yo sentarme. Scoot quiere decir mover. En esta canción es muy difícil distinguir entre las veces que dice Scootin and scoot. A veces se corta bastante que solamente se escucha scoot. A veces con este acento es un poco difícil distinguir cada palabra. Boogie es un tipo de baile. Entonces es el baile de mover las botas. Boot, scoot, and boogie. Vamos a escuchar un pedazo y vamos a seguir las letras y hablaremos de qué quieren decir. Antes de empezar, padres, si están viendo esto con sus hijos, esto habla de una noche en una cantina. Entonces habla un poco del alcohol, habla un poco de coqueteo entre el hombre y la mujer y habla de blackjack, que es un juego de, de baraja. Entonces pueden ver este video y pueden decidir si eso es apropiado para sus hijos. Past the city limit sign Where there's a honky-tonk Near the county line The joint starts jumping Every night when the sun goes down Como les dije, a veces el inglés En esta canción es un poco del dialecto Del sur, de la música country Y cortan muchas de las palabras Out in the country Quiere decir fuera del pueblo Fuera de la ciudad Past the city limit signs a sign es un letrero. The city limits quiere decir la línea o el límite de la ciudad. Past the city limits sign quiere decir que pasas el límite del pueblo. Pasas el letrero del límite del pueblo. ¿Por qué es importante eso? Aquí en los Estados Unidos hay leyes que pertenecen a la ciudad. Hay leyes que pertenecen al estado. Hay leyes que pertenecen al federal, al país entero. Entonces, a veces, dentro del límite de la ciudad, hay leyes sobre qué tanto ruido puedes hacer, si puedes estar tomando alcohol afuera. Entonces, muchos lugares están fuera del límite del pueblo para que no tienen que respetar las leyes del pueblo. Well, there's a honky tonk near the county line. A honky tonk es una cantina. Eh, es un lugar donde pueden ir a bailar, a beber, tal vez a jugar baraja. Es, es una cantina. Near the county line. Eso quiere decir que está junto al límite del condado. 
en los Estados Unidos, el país está separado en, principalmente en estados. Cada estado está separado en condados, en counties. Y adentro de esos counties puede haber varias ciudades o pueblos. Entonces, como les había dicho, hay leyes federales de todo el país, hay leyes estatales del estado y hay leyes del condado y hay leyes de la ciudad. Entonces, esto está casi al límite de, del condado también. Quiere decir que está un poco lejos del pueblo. The joint starts jumping. Jumping viene del verbo to jump. This should be jumping. Pero él dice jumping. The joint starts jumping. Now jump is to jump up and down. Esto no está hablando de brincar o de saltar. The joint es el lugar. Starts jumping. Entonces empieza el movimiento. Empieza en acción. Every night when the sun goes down. Eso está un poco más fácil de entender. Cada noche cuando se baja el sol. Pon atención porque él junta muchas de las palabras. Las frases no son tan claras. Vamos a escuchar otra vez y escucharemos el próximo pedazo también. Out in the country past the city limit sign Where there's a honky tonk near the county line The joint starts jumping every night when the sun goes down They got whiskey Okay, they've got whiskey. Esa es una un bebida alcohólica. Creo que en español también se llama whiskey, ¿no? Women, mujeres. Music, música. And smoke. Puedes fumar. Tal vez, por eso están fuera del límite de la ciudad. Muchas veces en, dentro de la ciudad no se permite fumar adentro de un lugar. Tal vez, por eso el lugar está fuera del límite del pueblo. It's where all the cowboy folk. Folk quiere decir gente. Folk es una forma muy country de decir gente. Cowboy, en el tiempo de antes, eran los vaqueros, los que trabajaban las vacas. Ahora, en este tiempo de esta canción, ya realmente los cowboys son muy pocos. Entonces, cowboy, en este caso, es la gente trabajadora, la gente que vive en el country, la gente que no son exactamente de la ciudad. So it's where all the cowboy folk go to boot, scoot, and boogie. Es donde van la gente del country para bailar. Vamos a escuchar otra vez. They got whiskey, women, music, and smoke. It's where all the cowboy folk go to boot, scoot, and boogie. Otra cosa. Escucha esta frase. They've got. That means they have got. Esa es la forma más correcta de decirlo gramáticamente, pero él lo corta que casi solamente se oye they got. Lo corta mucho. Vamos a escuchar otra vez. They got whiskey, women, music and smoke. It's where all the cowboy folk go to boot, scoot, boogie. I got a good job. I work hard for my money when it's quitting time. I hit the door running, I fire up my pickup truck and let the horses run. Okay, in this one we hear a lot of the dialect. The first line says, I got a good job. Now that is not really correct. It should be, I have got a good job. But actually, when you hear him sing it, he sings, I got a good job. I got a good job. That's very common in the United States. Instead of saying, got a. A lot of times we say, gotta, I got a good job. I got a good job. Tengo un buen trabajo. I work hard for my money. Trabajo duro para mi dinero. When it's quitting time, otra vez, eso debe decir quitting. When it's quitting time. But at say quitting time. Eso quiere decir tiempo de dejar el trabajo. Bueno, es tiempo de salir del trabajo. I hit the door running. Otra vez eso debe de ser running. Le pego a la puerta corriendo, dice. Creo que, creo que se entiende, aunque no es 
realmente no está pegando la puerta, pero se va corriendo del trabajo. I fire up my pickup truck. Fire up es una forma de decir prender. Prendo my pickup truck. Mi camioneta pickup. Un pickup es una camioneta que tiene, es una camioneta sencilla que tiene para cargar las cosas. Es una cam, eh, no es uno de los camiones grandes. Vimos uno al principio del video. And let the horses run, dice. No, they say horses. A horse is this. But when you're talking about a vehicle, you talk about the horsepower. So he lets the horses, the horsepower in his truck run. Normalmente, si están hablando de los caballos de un vehículo, del poder, del potencial de un vehículo, a veces no se pronuncia horses, a veces se dice horses. Y eso es algo que también en el, en el sur se diferencia entre los caballos, el potencial de una camioneta. Let's listen to that part again. I got a good job. I work hard for my money. When it's quitting time, I hit the door running. I fire up my pickup truck and let the horses run. I go flying down that highway to that highway. Struck out in the woods to do the boots good for me. I go flying down that highway. Flying, otra vez, debe decir flying. Flying es volando. Realmente no está volando, pero es una forma de decir que está manejando rápidamente. I go flying down that highway. Highway son las calles más grandes aquí en los Estados Unidos. Entonces no es una carretera chiquita, es una, una carretera grande. To that hideaway. A hideaway es un lugar donde te puedes esconder. Eso no quiere decir especialmente que estés escondiendo, pero es un lugar como que te puedes escapar del mundo. Tal vez tienes un mountain hideaway, un lugar donde te vas en las montañas a relajarte, a disfrutar. Entonces, él está diciendo que este lugar, el honky tonk, eh, la cantina donde va, es un hideaway. Es un lugar donde se puede salirse del estrés del mundo. Stuck out in the woods. The woods es el bosque, rodeado de árboles. No estoy segura que este lugar de verdad sea rodeado de árboles, pero esa es otra forma de decir que no está dentro del pueblo, no está dentro de la ciudad. Stuck out in the woods. Stuck out también significa que está atorado ahí, que no puede meterse a la ciudad. If I say I'm stuck at home, Quiere decir que no puedo salir. Últimamente hay mucha nieve y I've been stuck at home. Yo he estado aquí atorada. No puedo salir de la casa. To do the boot scoot and boogie. Para ir a bailar. Let's listen to this part one more time. I go flying down that highway To that highway Stuck out in the woods Ok, este es el coro de la canción, es la parte más famosa. Y eso es un poco confuso porque una de las palabras no se conectan bien. Heel, toe, eso es la forma que se está moviendo la bota. Está moviendo del talón al dedo del pie. Heel, toe. Do, si, do. Eso es mucha gente, hasta los americanos, no entienden esta frase. Esto viene de las notas musicales. Tal vez, lo, tal vez lo conocen como do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Do, si, do. Son las dos notas. Están un poco separadas en la escala. 
hay un baile que se basa a eso, al do si do. Come on, baby, let's go boot scooting. Él realmente no dice come on, dice come on. Eso es muy común que esas palabras se junten. Come on. Come on, baby, let's go boot scooting. Vamos a bailar. Esta frase es un poco difícil. Oh, Cadillac, Blackjack. Estas palabras realmente no tienen mucho en común. Un Cadillac es un tipo de carro. Uh, era un carro lujosa, normalmente es muy grande. Blackjack es un juego de barajas. Entonces, Cadillac, Blackjack, tal vez son cosas que encontrarás en un honky tonk como esto. Pero aparte de eso, no tienen mucho en común. Baby, meet me out back. Eso quiere decir, le está hablando a la muchacha, baby, meet me out back. Encuéntrame afuera. Vamos a vernos afuera. We're going to boogie. Vamos a bailar. Tal vez en este caso, eso puede tener un poco de doble sentido. Tal vez no es solamente bailar. Oh, get down, turn around, go to town. Get down, en la música de los años 60, get down quería decir que estabas bailando bien. Turn around es darte una vuelta. Go to town. Eso, el frase puede decir ve al pueblo, pero es otra forma de decir get down. Mi abuelito usaba esa frase mucho, go to town. Estás ocupado, estás haciendo algo bien. Me acuerdo que si yo estaba montando el caballo y estaba corriendo, me decía, you're really going to town. Estás haciendo bien. Estás, puede, puede entenderse rápido, puede entenderse hacer algo muy bien. Go to town, puede decir que estás, estás haciendo bien. Es, es como una porra que se puede echar a una persona. Entonces está diciendo que vamos a bailar. Get down, turn around. Eso sí es dar una vuelta. Go to town, boot, scoot, and boogie. Y vamos a escuchar otra vez, aunque este coro se repita varias veces. The bartender asks me, so the bartender is the person that works in the bar that gives you your drinks. Say, son, what'll it be? En muchos lugares en el sur no es nada ofensivo que te digan son, hijo. Realmente no es su hijo. What'll it be? Esta frase debe de decir, what will it be? ¿Qué será? ¿Qué será lo que tú quieres pedir? Lo corta, what'll it be? What'll it? I want a shot at that redhead yonder looking at me. A shot es la bebida en una cantina chiquita. Pero también en este caso, I want a shot at that redhead. Quiere decir, quiero dar una oportunidad con ella. Redhead es una persona pelirroja. Y en este caso se entiende que es una mujer. Entonces, quiere una oportunidad con esta mujer pelirroja. Yonder. Yonder es otra palabra muy country. Quiere decir allá, over there, looking at me. De verdad, esa palabra debe decir looking, mirando a mí, mirándome. Entonces, la mujer pelirroja ya lo está mirando desde lejos. The dance floors hopping. The dance floor es el lugar donde bailan. Hoppin, 
otra vez, esa palabra debe de ser hopping. Y eso quiere decir hopping. A rabbit hops. No está brincando al piso de baile, pero está moviéndose. Hay mucho movimiento. Hay mucha gente bailando. And it's hotter than the 4th of July. En esta canción no estoy segura si hotter realmente quiere decir hot de caliente or hot como está, eh, hay mucho movimiento, hay mucha acción. Puede ser cualquier de las dos cosas porque muchas veces en lugares el aire acondicionado no da suficiente para la gente si están bailando. Entonces, no sé. Puede ser las dos cosas. Puede ser hot de caliente o puede ser hot de que hay mucho movimiento, que es un lugar donde todos quieren estar. Hotter than the 4th of July. The 4th of July es el día de independencia de los Estados Unidos. Es un día festivo que todos festejan aquí. Y normalmente en esta temporada del año hace mucho calor. Vamos a escuchar otra vez. I see outlaws, in-laws, crooks, and straights. Esos son diferentes grupos de personas. Outlaws normalmente son la gente que vive fuera de la ley. Eh, en, el en el tiempo de antes eran los que iban en contra de los vaqueros a robar. Son gente tal vez un poco criminal. In-laws son la familia del esposo de uno. Por ejemplo, la mamá de mi esposo sería mi mother-in-law, o sea, los suegros y los cuñados. In-laws son la gente de la familia del esposo de uno. Outlaws, in-laws, realmente es un juego de palabras, porque out and in son opuestos. Outlaws and in-laws realmente no son opuestos, pero son diferentes grupos de personas. Crooks, esos son criminales. Crooks son gente que quebran la ley, que no son gente derecha. And straights, esa es la gente derecha. Straight quiere decir que viven su vida recta, que, que siguen las reglas, son gente de bien. All out, making it shake. This should be making. Esta frase tiene unas fallas gramáticas porque el sujeto realmente son todas esas gentes antes. All out making it shake. Quiere decir que están moviendo las cosas. Shake es mover algo. This is shake. Entonces ellos están moviendo las cosas. Están bailando. Doing the boot scoot and boogie. Haciendo el baile. I see outlaws and laws, crooks and straights. All out making it shake. Espero que les gustó esta canción. Es una canción muy divertida de la música country en los Estados Unidos. 
estaremos aprendiendo más canciones. Suscriban al canal para que reciban noticias de cualquier conexión nuevo. Espero verlos pronto. Nos vemos. Thank you.